嗨，大家好，我放假回台湾了。那这趟回来呢，我恰好想到当年我的恩师有传授我小小的技巧，就能提升动作稳定性的重要观念，让我觉得受益良多，也改善了我过往习惯的施力方式。那今天的这支影片呢，我们会 focus 在深蹲跟硬举。不论你是刚接触健身的新手，或者你已经训练一阵子的人，都欢迎继续看下去。那今天呢，我们特别来到位于新北的三重杠铃，来吧！好久不见，好久不见，这位帅哥。在两年前的时候，有带过我做一套两个月的肌力训练课程，让我整个人受益良多。欢迎 Raymond 哥。嗨，大家好，我叫 Raymond。我们的健身房在三重地区有三间店这样。过往的话，我在。大型的连锁俱乐部，然后那时候是当主管，就会负责培训教练这样子。专、嗯、业级的，必须要，必须要，必须要。今天就很开心，然后可以接到妹的合作，然后可以再把更多的一些训练的呃经验跟知识，然后分享给大家这样子。那我记得过去 Raymond 哥时常跟我提倡重训有各种好处，那这边可以请你简单的列出三点吗？第一点就是健康嘛，其实基本上你过了二十五岁之后，你的身体的状况啊、体力都在下滑。那我们透过重量训练，它可以帮助你的身体的机能得到提升。再来第二点，大家比较常见就是体态的改善，是透过重量训练，然后去雕塑那些我们可能比较不满意的地方，我们想要调整的地方。最后一点很有趣，就是成就，成就。对你每次的重训，然后只要重量有往上加一点点，你就知道你自己在进步。嗯哼，你发现你身体的体态有改善一点点，你就知道你在进步。嗯哼，所以透过重量训练，它可以给人带来一个持续不断的成就感。嗯，我非常认同最后一点、嗯，尤其是在抵抗阻力跟突破难关的过程中，你好像也在告诉自己，我可以做到，我可以做到。对，真的是这样子。那今天来找 Raymond 哥，主要是想要询问关于深蹲还有硬举的动作细节。那我觉得大家也可以透过这个影片来确认自己目前做的动作是否有到位。首先，我们要先讲就是为什么要做深蹲跟硬举这两件事情。我们会大致上大致上会这样区分，蹲的系列动作我们比较它比较像是前侧的训练，然后硬举系列动作它比较像是后侧的。是，我们只要经过前侧、后侧，那整个下肢就完善了嘛，对不对？深蹲跟硬举这两个动作，又是我们下肢动作里面可以取得比较大重量的两个动作。嗯，这也是为什么大家说这两个动作是下肢并练的动作，因为这两个动作的负重潜力会比较高。对，所以我们透过这样的训练，然后取得一个比较良好的效果，这样。而且这两个动作是复合式运动，所以它可以消耗到的热量跟使用到的全身肌群也会比单关节的动作来得有效。对，不论是我深度还是硬举，我都会透过我的髋。膝踝，然后再加我核心的稳定，所以其实我练这一个动作，然后可以使用到这么多的肌群，相对值很高，哎，很高很高很高。你如果只有一个小时的时间的话，我就建议你好好深蹲。OK， 那我们先从深蹲开始，徒手深蹲、嗯、算是最基本的动作，我相信很多人都会做。但今天我想要再请 Raymond 哥一步一步的来指导我。OK， 其实深蹲这个动作啊，它很简单，其实基本上你只要会坐下来，你就会做深蹲了。对你做个三下，然后你平常的深蹲的样子，我们来考试一下。为什么突然变得很紧张？<笑><笑>现在我可以用高标准哦。好，这两个。你知道怎样子问你会更紧张吗？怎么样？你觉得你自己做的好吗？除了这太紧张之外，应该还可以吧。<笑>第一个很重要就是我们的核心。OK， 因为你之后不论怎样，就是你就会负重嘛。那我们的核心要先能够建构起来，所以来吸气，拔下肚子，还不是不是往内缩，要往外张开，往外张，对，往外张，像安全气囊一样把它张开。是，对，来，对，吸气，张开。OK， 你看，这时候核心建构好了，然后我们就有很大的负重潜力了。好，然后再第二点是整个动作啊，你的脊椎它是能够保持直立的。呃，整个过程当中啊，它确保就是你不会是过度的，对，像这样子，你看腰的压力还很大了，然后驼背，这样子我们的脊椎压力也很大。脊椎实际情况还有一个小小的细节要注意，就是你并不是直直的，然后这样这样下，这样比较直立、嗯，对，而是脊椎会跟着我们的髋走，所以说我在往下蹲的时候，哎、欸，我们身体会顺势往前起，然后再往下、嗯，这样也是保持直立。呃，其实深蹲这个动作它比较像是坐下来的动作，我们可以从侧面来看坐下来这个动作，坐下来你会先屈髋，所以会这样坐下来。OK， 那如果说先屈膝会长什么样子？它就会长像这样子。你就会发现很大的问题差异嘛。深蹲的时候，记得先屈髋，然后再往下做。好，那我想问一下，就是关于脚打开的这个幅度，因为我是有听说膝盖有一点微微的外旋
对于整个下降的范围会比较好。因为我们在膝盖往外撑的时候，我们的臀部它才有办法。产生张力，所以说我们膝盖外撑这件事情是为了要去召唤我们的臀部。嗯哼 ，OK， 脚站多宽的话，其实基本上舒服就好，舒服就好。对，嗯、除非说你今天是真的要进行到竞赛的阶段，那才有真的会特别需要去更精确的做调整。好，让我再问一个问题。嗯，有有一个口令，就是说你在做动作的时候，你膝盖不应该超过脚尖。嗯,嗯,嗯那你怎么看待这个口令？呃，我我觉得这个的出发点，他可能是他不希望大家是把重心全部压在膝盖上来做这件事情。可是这个口令，它其实已经是很过时的。对对对对，它已经十来年前的东西了。对,、啊、對你也不会去用十年前的手机啊，对不对？膝盖的话，应该是呃顺其自然就好。嗯。对，主要是你的髋。向后，然后向下的时候，你看我的膝盖自然也会超超过脚尖。嗯，对，但重点还是在我们刚刚讲的核心以及我们的脊柱上。是，对。Raymond， 你刚刚讲了那么多，那你还没回答我刚刚做那三下还 OK 吗？可以拿来当示范的动作，这是 OK 的、啊。就是如果说，如果说现在我们在观看这些影片的观众的话，这个当示范动作是 OK 的。哦，对对,對。可是如果说今天要进入到竞赛的环节的话，那可能会有一些地方需要调整。好，那你直接跟我讲什么地方要调整啊？<笑>其实我没有很意识到说我要撑开，你懂吗？因为我还没有负重。对，没错，没错，没错。但是确实，我刚刚下去的时候我是收紧的。嗯，对。但是 Raymond 哥他常常会强调说，因为当我们上了负重之后，我们的核心就像一个安全气囊一样的在保护我们的脊椎、嗯。其实核心它并不是所谓的六块肌啊、人鱼线、马甲线那么肤浅，它是由非常非常多的。肌群组成的。那简单来看，就是我们现在弹力绳绑的这块，它就是核心的大致的一个区域。嗯哼。所以如果说你可以把弹力绳绑的这块给撑满的话，那你的核心其实大致上就有在启动了。那我们在吸气，它比较像这样。你看，它是会整个这样站起来，它它比较不像是，它不是不放出来，它是撑起来。OK， 那我现在放一个拳头在这边，然后尝试把我撑开来。吸，对，有感觉在对抗我的拳头嘛，对不对？吐，好。那我们现在一样后侧这边 ，OK， 跟我们拳头同时一起哦，来 ，OK， 好，来，对，突，很好，这个来，对，你看这时候他肚子很明显就会往外长出来了，对，对，放松 ，OK， 好，那我们直接上岗。首先第一个动作很大的问题就是不要压着头发，这时候先把你头发移开，因为会滑，危险。还不错啦，没有太大的问题。因为在负重的时候，我就会更意识到说我要保护我的上半身，即便我已经到最低点，但是我还是维持闭气，然后把我的核心有点撑开的感觉。所以有点喘。对，<笑>一个核心的建构，所以膝宝绷紧，很好。然后膝盖微微的往外撑开，好。然后脚底板踩稳哈，来屁股向后向下坐下来，对，好，再起来，很好。然后整个过程一样，保持脊柱中立的状况。OK， 来吸饱，好，好，再一个来吸饱气。对，好。那深蹲的话，我相信对于大众来说比较熟知，但很多人听到硬举就有点一知半解。嗯、我记得我一开始想要尝试硬举这个动作的时候，我就不太熟悉。它的轨迹要怎么做？因为它训练到的部位跟深蹲还蛮不一样的。那这边请你介绍一下。因为硬举哦，我们刚刚讲它分类主要是在后侧嘛，对不对？如果说可能细节没有注意到，或者一不小心的话，会变得很容易用你的腰椎在代偿。所以这个动作的话，其实几件事情，第一个是核心的建立，还是在核心的建立，一样是要练习撑开，都是在核心的建立。OK， 然后第二个是脚底板跟你杠子的重心。嗯哼。OK， 第三个。讲起来很简单，可是做起来其实有点难，就是你要靠下肢主导。好，那在正式介绍硬举这个动作之前，我想要呃让大家理清一下罗马尼亚硬举跟传统硬举的差别。哦，两者之间的差别就是在传统硬举是从地板把重量拔起来，嗯哼，罗马尼亚硬举是你拿着重量从头到尾 hold 住这个重量，然后下去再上来，嗯哼，对，所以一个是从下面启动，一个是从上面启动。对，那两者我觉得最大的差别应该是在罗马尼亚硬举，它就可以很专注的去吃到我们的整个腿后侧的张力。传、嗯、统硬举它的优点是在是你可以举起更大的重量，嗯，对，所以两者的目的可能不太一样，所以还是要看目的在哪里。嗯
那我听过女生想要锻炼臀腿的话，会比较建议做罗马尼亚硬举，这个说法是正确的啊。对，没错没错，罗马尼亚硬举的话，你可以比较好的去控制在更专注的在屈髋推髋这件事情上面。OK， 紧张的时刻到来了，现在呢，我要来做罗马尼亚硬举，然后一样 ，Raymond 哥要帮我看动作。嗯，这样对吗？好，要开始评分喽。好，可以了，可以了，可以了。呃，我觉得还还还还可以啦，<笑>可以啦，是可以的，是可以的。可是小小小的细节就是。我会我会建议你在结束动作的时候，可以把你的髋至少是推完的，动作有一点点不完全的，就是在 OK， 我们下去 OK 做得很好，然后起来之后，你看我们的髋关节，照理来说它应该是要哎到站直的位置，不用不用刻意顶，可是至少要到站直的位置，但你刚刚会有点含着。哦、oh, ，对，所以你没有把你的宽给。那这个我也想问，嗯、因为有一些人做罗马尼亚硬举，他就是做有点像完全没蹲起来，他就是继续在做，这样子也 OK 吗？嗯、呃，他可能在刻意的练某段肌群。OK， 对他或或许他可能要比赛，然后所以他特地加强某一段，这是这是有可能的。嗯、对，因为动作没有绝对的对或错，只是看你要从这个动作取得什么样的效果。嗯哼，对。那关于硬举的预备动作啊，通常我的占据。会比深蹲再窄一点点，你、嗯、会建议站距应该怎样抓？呃，其实其实我会建议自由重量，所有的出发点都是以人体舒服为基准。嗯，对，所以站距的话，我通常都是建议舒服就好。舒服就好。对，你要是觉得你站窄好像腰有点酸，你就稍微站宽一点、嗯。可是如果说你觉得站宽一点，然后你好像动作卡卡，你就站窄一点、嗯。其实是这样子。那手抓的位置呢？哦。手抓的位置就真的需要强调一下了，就是首先脚底板的重心要推到杠子的重心，脚底板的正向方向，再往前，再往前，还要再往前，还要再往前，还要再往前，还要再往前，还要再往前。对，你看这样才在你的脚底板的正下方。嗯哼。OK， 那手的位置啊，基本上不能去卡到你的膝盖，所以手可以稍微握宽一点点。对，应该在这个位置会比较好一点。对。然后这时候再来挺胸，对，这样的位置，然后再吸饱，然后站起来 ，Nice。那为什么有些人在做硬举的时候腰部会痛？要怎么更好的保护我们的脊椎呢 ？OK， 呃，其实基本上你只要把两个问题给解决掉的话，你就可以解决大概九十五趴的问题了。第一个就是核心要绷直，像我们一直不断不断在强调，就是你要去建构你的核心，把你的安全气囊建构出来，绷紧你的核心。嗯，对。那第二个就是不要上肢主导。嗯对，就是要靠你的下半身主导。但其实这个讲起来很抽象，对不对？你你怎么知道到底什么叫上肢主导，什么叫下肢主导？这时候可以简单的示范一次动作给大家看。好，假设我现在要做罗马尼亚硬举好了，正常的罗马尼亚硬举可能长这样子，我拿着杠子，然后屈髋下，站起来。那上肢主导罗马尼亚硬举就长这样子。OK， 我屈髋下，然后上半身拉起来。哦。对，很显著的差异就是一个你是靠你的上半身拉起来的。然后一个是靠我们的下半身站起来的，嗯、对，所以其实整个过程你应该就是核心跟你的上肢，它就是保持绷紧而已、嗯，而不要去主动去做动作。因为我以前就是还没有来找你练硬举的时候，有时候我拉硬举真的还蛮容易感觉到腰痛。那后来因为你会一直跟我强调一个口号，嗯、就是要起杠之前先有一个有一点。把我们的肩胛骨下压有一点挺胸的动作， okay. uh -huh, uh -huh. 然后我的核心会先启动，先吸饱气，然后再把重量拉起来，嗯、然后从此之后我就不再感觉到我的腰痛。OK， 因为在举起重量，不论你是往下蹲还是举起来，你都要先建构你的核心，对不对？对这时候我上半身稳定了，我才可以纯粹靠我的下半身站起来嘛，对不对？嗯、但如果说我今天。我的上半身是没有建构好的，会变容易动作变，就直接变这样站起来。嗯哼，对，所以一定是先建构好我们的上半身，然后才去做我们要的重量。对，那最后我也想问一个蛮关键的问题、嗯，就是初中学者他们怎么样子去安排自己的组次数呢？次数啊，跟组数啊，它会影响到你的训练效果、嗯。所以初学者跟中阶训练者，他可能目的会不太一样。对，但初学者如果说我们今天是要先学习怎么做动作的话，我会建议次数不要高。嗯哼。对，大概做到五下，然后做个五组，其实这样就很够用了。如果说我今天动作做是错的，嗯哼，那我做十五下、二十下，我已经很疲劳的情况下，我要用错误动作再让自己更疲劳的话、嗯，那其实对于身体的伤害是蛮大的。
对。但如果说我今天我只做五下，你可以从中可以直接得到身体的回馈，然后马上在下一组做调整，而不用是哦，我每一组都做到超级累，然后我好像错了，可是我不知道错在哪里这样子。嗯那这五下的重量也是先从比较低的重量慢慢去提升嘛？还是说就是用五 RM 的重量？啊、uh, ，OK， 我会建议先抓两下的保留次数，就是你五下做完了之后，你会觉得，嗯，我应该可以再做两下、嗯，对，因为第一个是安全，安全，对，然后再第二个是你也可以去更认知你的身体的一个状况、嗯，对，然后你觉得哦，真的蛮轻的，我可以再多做很多下，然后这时候我们来加一点重量。嗯我每次来找 Raymond 聊天，我都觉得哇，顿时间可以吸收到很多很棒的知识。那我认为呢，今天尤其是在讲呼吸法这一点非常的重要，因为大部分的人在提到深蹲硬举都是讲，哎、欸，怎么获得好看的翘臀啊，怎么让臀部更加紧实好看。可是有时候我们会忘记我们训练的初衷，其实就是用更安全的方式去加强我们的肌力，让我们可以在。呃，中年后或者是老年后，因为有了这些肌肉，可以让我们活得更久、更健康，活得更开心。嗯、那我想要问一下，就是 Raymond， 如果我真的很想要找你来上课的话，关于上课的资讯？呃，目前我们的三间分店都在三重。如果说你的交通是够方便的话，那其实都可以来直接联系我们的官方的粉丝专业，然后我们也会有专人来替你解答。但如果说你真的很远，然后有距离上的限制的话，但是可是你又很想上课的话，其实也可以直接咨询我们。那我这边的话，我会帮你去介绍在那个地区，然后我我觉得相信，然后也足也足够专业的教练给你们这样子。嗯哼嗯哼 ，OK， 谢谢 Raymond。OK， 那今天非常谢谢 Raymond 哥热心的分享。嗯，那也谢谢你的收看，我们下次再见，拜拜，拜拜。